sau khi mà chị học xong thì là bạn đi để chị chuyển sang FIM bởi vì là công việc của chị ở Techcombank thì nó liên quan đến quản lý rủi ro thế nên là chị thấy là kiểu CFA level 3 nó hơi khác so với cả 1 với 2 1 với 2 nó mang tính chất kiểu xây cái foundation nhiều hơn thế thì nó có vẻ nó cũng khá là applicable được với nhiều thế nhưng mà khi đọc đến đến curriculum của ba thì thấy nó cũng hơi đặc biệt đấy nó cũng wealth management rồi thì institutional investor vân vân nó cũng không còn relevant gì nữa cả với những cái chị chị làm việc thế thành ra là chị thấy thôi tập trung vào cái FIM đi bây giờ mình cũng biết là tiểu đầu tư một cái level của CFA thì nó mất bao nhiêu thời gian công sức thế nào <cười> mình cũng không thể nào mà lại ok bỏ ra thêm nửa năm để học một thứ mà mình cũng chả biết dùng và làm gì cho công việc của mình trong tương lai gần thế thì thôi chị chị thôi thì chuyển sang FIM thì nó good enough cho công việc của chị trong khoảng thời gian rất là dài tại vì từ bấy cho đến tận bây giờ uh, tức là công con đường của chị là chị làm ở Techcombank này thì sau đó thì chị uh, À, chị chị gia đình quyết định là kiểu đi Mỹ đi sang Mỹ đi, đi sang Mỹ định cư thì chị à. thấy là ở ok mình sẽ mua sang một cái công ty nào đấy nó có reputation tốt hơn để ra nước ngoài xin việc cho dễ thành ra chị xin chuyển sang ơn dân nhân làm về tư vấn tài chính thế thì hồi sang ơn dân nhân ở Việt Nam thì chị vẫn là làm về risk management thì chủ yếu là tư vấn về uh, credit risk models thế tại khái vẫn là mô hình rủi ro thôi nhưng vẫn là tất cả những thứ mà FRM is, is relevant for thế thì sau khi mà làm làm ở EY một thời gian thì chị xin transfer sang EY Mỹ và sang EY Mỹ thì cũng vẫn tiếp tục là 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 đi tư vấn uh, tài chính cũng về risk thế thì nó cũng vẫn credit risk là chính thế thì vẫn vẫn chưa thấy cần về FCFA gì cả <cười> Thế nhưng mà sau một vài năm thì chị chuyển sang công ty hiện giờ Công ty hiện giờ thì tên là Raymond James Thì là một cái tập đoàn tài chính cũng khá là lớn ở Mỹ Thì họ, business của họ có nhiều thứ Trong đó cũng có một mảng là bank Rồi một mảng về wealth management, investment banking uh, Rồi asset management Rồi đại khái là phục vụ các 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 investor Và họ cũng có ví dụ như là hàng gần 10.000 financial advisor Tức là cũng chuyên về kiểu private wealth, các thứ đó thì họ cũng manage những cái portfolio về khách hàng của họ support cho khách hàng quản lý phần làm financial planning cho khách hàng vân vân thì cái công ty hiện giờ thì nó làm rất là nhiều thứ và cái CFA tự dưng nó trở nên rất là relevant thế mặc dù thì công việc của chị hiện giờ thì là về uh, cũng là model vẫn là cũng là risk models mostly thế nhưng mà nó cũng bao credit risk rồi cũng, cũng mở rộng hơn các cái loại model khác mà trong cái cái organization này họ họ có thì bọn chị là kiểu validate các cái mô hình mà Raymond James có mà cái different business của Raymond James có thế thì chị cũng thấy là nếu mà học CFA level 3 thì nó cũng giúp mình hiểu hơn những cái business khác nhau của cái công ty này thế thì bởi vì là công ty chị cũng có những cái chính sách để support mọi người mà đặc biệt là CFA thì nó lại cũng rất là quan trọng nó cũng rất là được đánh giá cao ở cái chỗ này ví dụ như là sếp của chị thì cũng CFA rồi thì bà sếp của ông ấy cũng xếp ấy thì đại khái là các thể loại xếp xếp các thứ là mọi người cũng đã có cái đấy rồi thế thì chị cũng hỏi ý kiến mọi người là thế bây giờ tao nên học xếp ấy không nhỉ thì họ bảo ông mày mà học thì vẫn tao ủng hộ sẵn sàng rất là hân nghênh thôi thì mình cũng tự volunteer cái việc học thôi thế thì thì là công ty thì cũng support về mặt tài chính để thi ờ, thế nên là thôi chị bảo thứ quyết tâm học bây giờ hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ <cười> Chị apply có kết quả xong thì chị báo các sếp là có kết quả như thế Chị đề nghị các bác ý là đã viết reference với chị Thì mọi người đồng ý hết cả thôi mọi người nhiệt tình tất cả luôn Thì xong khi đó sắp biết lên thì chẳng phải chị ở 2 tuần là có kết quả gì đấy thôi ừ. Xong họ gửi charter về cho chị xong rồi hết rồi Rất là dài đúng không? Từ lúc đấy giờ là mười mấy năm rồi thì rõ ràng là chị, chị thấy kiểu như là công ty của mình cũng cũng thay đổi theo hướng là professional hơn rất là nhiều mà cái cách giảng dạy bây giờ thì rất là accessible với cả mọi người so với ngày xưa nó nó khác hẳn luôn đúng không thì công nghệ cũng hỗ trợ quá nhiều đi đúng không ngày xưa thì mình phải học in person cứ cuối tuần đầu lên để cày với nhau cả sáng cả thứ bảy cả chủ nhật <cười> rồi để cả trong tuần nữa đại khái là đi làm trong ngày xong rồi cuối ngày là bỏ lên đấy mệt mấy mệt thì phải bỏ lên đấy cố mà học thì nó cũng, cũng cũng khá là cũng cũng vất vả mà cũng thời gian công sức cũng nhiều hơn mọi người phải travel phải lấy xe vân vân thế thì bây giờ thì học rất là comfortably ở nhà và video lúc nào thích học thì học lúc nào thì dừng thì dừng hay là miễn là có một cái discipline thôi 
thì thì nó chị thấy là cái 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 technology nó làm cho kiểu như là cái cái experience của người học nó nó trải nghiệm rất là nhiều so với trước thì thế và đội ngũ um, giảng viên thì chị nghĩ là uh, vẫn có những thành phần rất kho như là người chị Phương từ xưa thì thực ra thì rất là quan trọng <cười> chị nắm những cái thiêu lời chính nhất của cái môn đấy cái môn khó nhất thì thì chị hiểu như là sắm tay lên và và giúp cho mọi người vô cùng nhiều cái mức độ nhiệt tình của các bạn ngày xưa học 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 viên lẫn giảng viên thì đều không thay đổi gì nhiều cả kiểu như là vẫn thấy buồn buồn khi thế tại vì thực ra đã đến level 3 rồi thì mọi người cũng biết là kiểu như bất lần nào thời gian công sức để có thể đỗ được ấy cho nên không thể nào học cái kiểu lớp phớt được mà muốn muốn thành có kết quả tốt thì đều phải ôi in ấy nên là cái đấy thì vẫn như vậy chị phương vẫn như xưa giảng vẫn rất là dễ hiểu và rất là tìm những cái ví dụ relevant hay kiểu dễ hiểu ấy hoặc là để cho mọi người có thể thấm được những cái môn khó ấy thì cái đấy chị rất là appreciate bởi vì mấy cái môn mà chị phương dạy là những môn khó nhất của cfa rồi mà chị dạy cũng rất là kỹ thành ra là với chị thì chị cảm thấy là chỉ cần kiểu như là nghe chị Phương giảng xong rồi thì làm bài tập theo làm hết các thể là bài tập thì chị đã cảm thấy khá là yên tâm với những môn đấy rồi mặc dù môn đấy là những môn khó tất nhiên là lúc sau còn thời gian thì chị vẫn đọc lại xe giờ nốt yeah. nhưng mà cái môn đấy thì thực sự là chị Phương đã cover hầu hết cái chính ở của cả cái nội dung có một cái quyền lợi rất là giá trị ở đây là là mình có thể hỏi và có người trả lời thế thì ừ, chị cũng chẳng hiểu tại sao mọi người không hỏi <cười> tại vì chị học một mình chị cũng không học với ai cả xin nếu không có thể các bạn có rút các bạn hỏi như nào này kia thế nhưng mà chị thì cái cộng đồng bạn bè của chị thì chả có ai học nữa rồi <cười> cho nên là <cười> mọi người có như là hoặc là không học cùng lúc với nhau ấy thành ra ngoài ngoài những cái giảng viên trên CFA trên trên cái Adi Coach chị chị không có một nguồn nào khác là chị có thể trả hỏi có thể trả lời cho chị những câu hỏi đấy 